6 idées de revenus passifs 2019. 2019, 2020, 2000 et plus. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Vérité Ok, vérité, il n'y a pas de revenus passifs. Bah non, <rire> bah non parce qu'au moins, il faut quand même créer le produit au début. <rire> et rien que ça, bah c'est pas passif. Hein. Par contre, après, c'est vrai que selon le type de business, il y en a qui sont plus ou moins automatisables, automatisés et donc plus ou moins Passif. Alors, euh, je vais vous passer un petit peu en revue les quelques business passifs. Peut-être qu'il y en a certains que vous connaissez, mais il est possible que je vous amène une ou deux idées auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé. Et je vais même vous proposer dans cette vidéo celui qui, après l'avoir testé par moi-même, est le, à mon avis, le plus passif de tous les plus passifs et surtout celui qui peut rapporter le plus gros. Premier revenu passif, l'immobilier. Ah, grand classique l'immobilier. Je rappelle le principe du jeu, hein, c'est d'essayer de trouver donc un produit qui vous ramène suffisamment de loyer pour pouvoir couvrir la traite que vous allez mettre en place pour avoir un crédit en fait. Hein. Alors bien sûr la situation idéale c'est de pouvoir tout mettre dans ce crédit, euh, prix de vente, tout ce que vous pouvez dans ce crédit. Et la situation idéale c'est de partir évidemment du produit en lui-même, de voir un petit peu combien ce qui va vous générer en loyer et de vous dire voilà il faut que ce loyer réussisse à couvrir l'ensemble de mon crédit. Et dans ce cas-là pour vous ça deviendra juste un transfert d'argent, c'est-à-dire que le loyer vous le prenez, vous le redonnez à la banque pour le crédit et au bout de X années ce bien deviendra vôtre et vous pourrez dire c'est mon locataire qui a payé donc mon bien immobilier et aujourd'hui il a une certaine valeur. Bon, cette valeur elle est pour moi, hein, comme dirait mon comptable, dans la popoche. Hein. <rire> bon, je vous proposer trois petits conseils très rapides. Hein. Un conseil 1, préférez toujours acheter 3 F1 plutôt que 1 F3. Pourquoi D'abord à cause des vacances. Si vous ne louez pas pendant un mois votre F1, ça vous fera moins mal au portefeuille que de ne pas louer pendant un mois votre F3. Même chose pour les travaux. Si vous avez des travaux, en plus ça coûte toujours moins cher d'en faire sur des F1 que sur des F3. Euh, si vous avez des travaux, ça vous immobilisera seulement pour un mois votre F1 et vous aurez quand même les revenus des deux autres F1. Et puis, évidemment, la revente, si vous avez besoin de revendre une partie de votre capital, vous vendez un des trois F1, parce que sinon, si vous avez besoin de, de liquidité tout de suite, il faut vendre directement le F3. Hein. C'est pas pareil. Hein. Deux, si vous êtes entrepreneur, et c'est personnellement ce que j'ai fait, vous savez qu'il y a des meilleures années que d'autres. Profitez d'une très bonne année au niveau de votre chiffre d'affaires et de votre bénéfice pour engager des crédits. Hein. Ah bah ça va être le moment, hein, parce que la banque elle va regarder, elle va dire, oula, ou, 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 taux d'endettement, pas mal du tout, on peut y aller. Hein. <rire> Donc, si vous êtes entrepreneur, sachez surfer sur la vague, regardez bien quelles sont vos meilleures années. Si vous sentez que vous êtes en train de partir sur une très très bonne année, foncez à la banque et c'est parti. Troisième conseil, mettez-moi vos produits en agence. Hein. Elles sont là pour ça, c'est elles qui vont s'occuper de tous les tracas, les soucis, les machins. Et vous, vous avez juste à régner et dire oui, non. Ah ben, si vous faites vous-même, c'est vous qui allez changer le chauffe-eau. Hein. Vous savez, c'est pas agréable, hein, de trouver les devis, les machins. Les... Non, mettez ça en agence. Votre temps vaut beaucoup plus d'argent que ce que vous allez faire si jamais vous vous occupez de tous ces petits détails-là. Hein. Deuxième idée de revenu passif, l'affiliation. Hein. Oui, je rappelle le principe du jeu quand même. Hein. Il s'agit de revendre le produit des autres et de toucher une commission. <rire> Alors, quelques petites idées. Un, pour faire très général, on va dire les logiciels sur Internet. Tiens, voilà le genre de, de produit que vous pouvez promouvoir si vous voulez. Effectivement, l'avantage, c'est qu'une personne, une fois qu'elle est engagée sur ce type de produit, eh bien, tous les mois, elle va payer quelque chose. Et donc, tous les mois, vous allez toucher quelque chose dessus. Là, pour le coup, on est dans un véritable revenu passif. Hein. Deux, les sociétés. Ah bah, il y a des sociétés qui peuvent vous proposer carrément des revenus. Alors, ce sont souvent des one shot, c'est-à-dire que vous allez recevoir l'argent une fois et puis après, il n'y aura plus de récurrence. Mais enfin, en tous les cas, ce sont des sociétés qui vont vous proposer des revenus euh, euh, assez conséquents. Bah, si quand même, par exemple, Boursorama au hasard, qui vous propose une belle petite somme à chaque fois que ça tombe. Hein. <rire> Donc, ça fait toujours plaisir. Et là aussi, si vous avez mis votre système automatisé en place en amont, là, on est en plein revenu passif encore. Trois, Amazon. Hein ah bah grand classique, ah bah si vous n'êtes pas encore sur Amazon partenaire, euh, attention, hein. tuto. Hein. <rire> voilà. 4. Hein. Clickbank. Alors là, vous avez une banque de, de produits à votre disposition, c'est énorme. Un TPE qui est la même chose que Clickbank, mais beaucoup plus français et un petit peu plus populaire. Et puis le trait marketing américain, c'est plus difficile d'y entrer. Il faut vous y inscrire, il y a vraiment, faut montrer pas de blanche. Mais enfin, là, pour le coup, vous allez trouver vraiment de très très bons produits à promouvoir sur lesquels vous allez pouvoir gagner de, de chouettes marges. C'est Jivizu. Cinquième type d'affiliation, vos propres produits. Ah bah, si vous avez des produits à vendre, vous pouvez très bien mettre un système d'affiliation. 
vous gagnerez moins sur vos propres produits puisque vous allez reverser une commission. En revanche, vous allez rayonner un peu plus fort. Hein. Hmm 3. Idée loufoque. J'aurai une petite idée loufoque de temps en temps. Hein <rire> le self-service à l'ancienne. Ah bah principe du jeu, la bonne vieille machine à café. Hein ça c'est magnifique. Vous mettez ça dans les petits coins, vous disséminez vos machines et puis bah, ça se passe tout seul. Hein self-service. Ah, vous n'êtes pas obligé de faire du café. Vous mettez ce que vous voulez dans vos machines. À vous de réfléchir un petit peu ça. Il y a quelques années, j'ai un ami qui, a, qui avait ça en place hein, pour différents produits, différentes machines. Pour tout vous dire, il avait une dizaine d'appels téléphoniques par semaine. Hein. Ben là, c'est revenu passif, ça, quand même. Hein. <rire> Alors, vous pouvez décliner ça sur, par exemple, euh, les panneaux lumineux, hein, vous savez, les 4 par 3 mais faire version... Et puis, il y a plein d'autres idées que vous pouvez trouver. À vous de vous creuser un tout petit peu la tête, je suis sûr que vous allez trouver une bonne idée. Quatrième idée de revenu passif, 2019 et 2020 et bien plus, être youtubeur. <rire> mais bien sûr que... Allez, principe du jeu, je vous rappelle, hein, vous faites une vidéo qui va vous rapporter mucho. Hmm bah moi, je peux vous assurer que j'ai certaines de mes vidéos sur ma chaîne qui euh, permettent en fait d'intéresser les gens aux formations que je fais et qui me permettent d'avoir beaucoup de clients en fait. Donc voilà, l'idée c'est que vous trouviez la bonne vidéo qui va vous permettre d'aller vers. Ça peut être encore une fois de l'affiliation, Boursorama, pareil, j'ai une vidéo comme celle-ci qui m'a permis euh, de ramener beaucoup de filleuls et donc de toucher à chaque fois. Ce qu'il faut bien évidemment, c'est qu'en amont, vous mettiez tout le système automatisé en place. Autre chose, toujours sur YouTube, bien sûr, il y a la célèbre monétisation. Je vous rappelle qu'il faut avoir quand même 1000 abonnés et 4000 heures minimum. Après, ça ne rapporte pas des masses. Soyons clairs, mais il faut que vous ayez beaucoup beaucoup, beaucoup de vues parce que euh, 0,5 euros toutes les 1000 vues, il faut que vous ayez quand même une grosse chaîne. Autre chose, vous pouvez vous aider de la scam. La scam, c'est ça. Et ça, eh bien, ça vous permet tout simplement de faire un petit peu comme la SACEM, d'être rétribué avec les diffusions de vos vidéos. Bien sûr, là encore, il faut avoir une grosse chaîne, il faut passer les 10 000 abonnés. Mais c'est du passif. Cinquième idée. Et je vous avais promis de vous dire qu'elle était celle qui était la plus rentable et celle qui euh, en fait était la plus passive la SACEM hmm. <rire> ah ben on n'a pas fait mieux hein. je peux vous dire que personnellement j'ai plus d'une centaine de morceaux déposés à la SACEM alors certains euh, sont des morceaux qui sont passés en radio d'autres sont des clips qui sont passés en, à la télé j'ai fait beaucoup de génériques en télé j'ai fait euh, pas mal de génériques en radio et à chaque fois Zéro boulot. Alors, sauf la création, bien sûr. Il hein. faut créer le morceau. Après, il faut déposer à la SACEM. C'est facile. C'est juste une fiche à remplir pour que vous ayez 100% des parts de votre morceau. C'est-à-dire que vous soyez auteur, compositeur. Donc, il n'y a pas de partage. Vous êtes à 100% dessus. Arrangeur, peut-être producteur s'il s'agit d'un morceau du commerce. Bref, si vous avez 100% des parts, c'est juste pour vous. Zéro travail. C'est pas vous, l'organisme diffuseur, qui allez dire j'ai passé tel morceau de telle personne, tant de minutes. C'est l'organisme diffuseur, encore une fois. Hein. Donc, vous, vous faites le morceau, vous le déclarez à la SACEM et après. Euh Passif. Sixième idée, et si vous n'êtes pas particulièrement musicien, celle-ci va vous être accessible. Il s'agit de créer des produits numériques. Alors attention, exemple. Un POD, le Print on Demand. Qu'est-ce que c'est ce truc-là C'est un peu comme le dropshipping, sauf que le dropshipping, le <rire> produit est déjà fabriqué. Là, il s'agit de vendre un produit qui n'a pas encore été créé. Et dès qu'on vous fait la commande, eh ben vous en faites la commande. Et vous livrez. Deuxième exemple, créer une app, application quoi. Bah, si vous avez une idée, il ne faut pas que vous la laissiez tomber. Hein. Commencez un petit peu à fouiller à droite à gauche, voir si vous arrivez à trouver euh, des gens qui peuvent vous aider sur votre projet. En tous les cas, ça restera toujours quelque chose de très intéressant à mettre en place. 3. E-book. Non, non, l'e-book n'est pas mort. Hein. C'est ce qui se vend le plus hein, sur Amazon d'ailleurs hein, même. Alors bien sûr, il faut réussir à sortir du lot. Bien sûr, il faut trouver la bonne idée. Il faut trouver le. La... Bon, ok. Cela dit, un e-book, ça va vite quand même à créer. C'est pas super long. Hein. Le mien, je l'ai écrit en tout compris, en trois semaines. <rire> ça vaut le coup quand même de s'y mettre trois semaines. Plongez-vous trois semaines, enfermez-vous trois semaines, vous sortez votre e-book et après, euh, revenu passif. 4. Vendre ses photos. Comment ça, vous n'êtes pas photographe Mais tout le monde est photographe de nos jours, avec tous ces appareils magiques qui sont tout automatiques. Tout le monde arrive à sortir, de... c'est fini l'époque des argentiques, hein on arrive à sortir, tout le monde peut faire de très très belles photos. Et il y a des endroits où vous pouvez vendre, euh, sur des sites spécialisés notamment, vous pouvez vendre vos propres photos. 5. Et c'est personnellement celle que je préfère, celle que j'ai mise en place. Il s'agit tout simplement de créer des formations en ligne. Hmm ah bah si, si, c'est revenu passif Et... Vous la créez une fois, derrière vous la vendez dix fois, hein hmm 100 fois, hein mille fois. Ah, ça c'est du revenu passif alors. Hein Et si vous cherchez justement à créer votre formation rentable, 
formation offerte. Hmm bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo. Yes. <rire>